Et on se rend compte que le stock final est égal au stock initial. Donc 120 égale à 120. Alors nous avons terminé comme ça avec les... Très ravi d'être avec vous aujourd'hui pour partager ce nouveau cas pratique. Alors aujourd'hui, nous allons voir la gestion des approvisionnements. Pendant cette gestion d'approvisionnement, nous allons déterminer la quantité optimale de commandes qui est tout simplement le nombre de commandes qu'une entreprise doit passer pendant une année. À la suite, nous allons déterminer la quantité optimale de commandes qui est le lot économique. Et le lot économique, est tout simplement la quantité que l'entreprise doit recevoir après chaque commande. Alors, sans plus tarder, nous allons vous montrer comment dresser le tableau des approvisionnements et représenter le graphique en dents de scie. Sans plus tarder, je vais passer dans la lecture du cas. Exercice 1. Afin d'établir un programme d'approvisionnement pour l'année à venir, du téléphone de marque Techno C8. Il vous communique les informations après analyse 3. Ça va faire. Calculez pour l'année à venir le nombre optimal de commandes et en déduire le économique. 2. Présentez le tableau d'approvisionnement en analyse 4 et le graphique en dans le signe. 3. Présentez le tableau d'approvisionnement en analyse 5 et le graphique en dents de signe. Année 3. Vente des téléphones Techno C8. Janvier 56. Février 61. Mars 44. Avril 30. Mai 26. Juin 38. Juillet 76. Août 81. Septembre 68. Octobre 50, novembre 60 et décembre 50. Autre information. La vente est pratiquement régulière au cours du mois. Le taux de sécurité est égal à 5% des ventes annuelles. Les commandes sont faites en quantité constante de retenue économique. Le store initial s'élève à 120 téléphones. Le coût de passation d'une commande est de 25 000 francs. Le coût de possession du stock s'élève à 10 du stock moyen. Le prix d'achat d'un téléphone est de 12 500. Le délai de livraison est de 1 mois. Alors, après avoir lu le cas pratique, nous allons passer immédiatement à la résolution comme si. Première question, on nous a demandé de déterminer le nombre économique de commandes et le lot économique. Nous allons commencer par le nombre économique de commandes, c'est que n est égal à racine carrée de QPT sur 2CA. Alors, nous avons la quantité annuelle qui est 640, nous avons le prix qui est 12 500 et nous avons le taux qui est 10%, soit 0,1, divisé par 2 fois 25 000, 25 000 qui est le coût de passation. Alors, ce qui fait 1 sur égal à la racine carrée de 16, d'où 1 égal à 4 commandes. Alors, on nous a demandé de trouver le lot économique. Nous savons très bien que le lot économique est égal à la quantité annuelle divisée par le nombre de commandes. Alors, ce qui fait que 1 sur égal à 640 sur 4, ce qui va donner 160. Donc, le lot économique est égal à 160 téléphones. À la suite, maintenant, on nous demande de présenter le tableau des approvisionnements. La première chose à faire, c'est de trouver d'abord le stock de sécurité, puisqu'on ne nous a pas donné un montant fixe. Alors, on nous a bien dit que le stock de sécurité représente 5% de la quantité annuelle. Donc, nous avons sommé les consommations de chaque mois et on, et on a trouvé 640. Donc, on fait seulement 640 multiplié par 0,05, ce qui va donner 32 téléphones. Maintenant, pour dresser le tableau, comme vous pouvez bien le voir, nous avons les éléments qui sont dans le stock initial, qui sont dans le stock de sécurité, qui vient en moins. On a le stock initial disponible. Ensuite, nous avons la consommation, 
après avoir la voiture éventuelle, après avoir la livraison, après avoir le stock final disponible, en, ensuite nous avons le stock de sécurité en plus, nous avons le stock final, et nous avons la date de commande et après nous avons la date de livraison. De l'autre côté, nous avons le mois de janvier à, à décembre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence d'abord par reproduire les consommations de, de chaque mois. Jusqu'en janvier, on nous a parlé de 56 jusqu'à décembre 50. Dès que nous avons terminé de mettre les consommations, nous venons mettre le temps initial, le temps initial qui est de 120. Et après, nous allons mettre le stock de sécurité que nous avons déterminé ici qui était de 32. Donc, on va aligner 32 de partout. Donc, stock de sécurité 32, ici également 32. Lorsque nous avons terminé, on va maintenant passer au calcul pour trouver les stocks finaux de chaque mois. Alors, nous avons on commence par janvier 120 moins 32 qui va donner 88. On va faire moins la consommation qui est de 56. Ici, nous n'avons pas la voiture éventuelle parce que le stock initial disponible est supérieur à la consommation. Et ici, nous n'avons pas la voiture, on ne nous livre pas. Alors, pour trouver le stock final disponible, on fera tout simplement le stock initial disponible moins la consommation. Ce qui fait 88, 000, euh, 88 moins 56, ça donne 32. En bas, on augmente le seuil de sécurité pour trouver le stock final. Donc, 32 plus 32 égale à 64. Parce que nous savons très bien que le stock final est égal au stock final disponible plus le stock de sécurité. Alors, le stock final de janvier devient le stock initial de février. On va faire 64 moins 32, ça va donner 32. Alors, à ce mois de février, on veut consommer 61. Mais le stock initial disponible est de 32. Alors, ça veut dire qu'il y a rupture. Il y a rupture de combien On fera tout simplement le stock initial disponible moins la consommation qui va donner moins 29. C'est-à-dire qu'il faut encore consommer 29 pour le mois de février. Alors, comme nous sommes en rupture, il va falloir donc qu'on nous lit. Et comme la quantité c'est le mot, on prend tout simplement les 160 qu'on a déterminés ici à chaque fois qu'on nous lit. Alors, je prends les 160, je viens de poser ici. Pour trouver le stock final disponible, je ferai la livraison moins la rupture. Alors, ça va rester 131. Je monte le stock de sécurité qui est 32, ce qui fait que le stock final va nous donner 163. Le stock final de février devient le stock initial de mars. On fera 163 moins 32, tu vas dire 131. Et on consomme 44, il n'y a pas de voiture, on ne livre pas. Ce qui fait que le stock final disponible c'est égal à 87. Donc on va faire 131 moins 44 qui donne 97. On augmente le stock de sécurité qui est 32, ce qui va donner 119. Le stock final de mars devient le stock initial d'avril. 119 moins 32, qui est 97. On consomme 30, il n'y a pas de rupture et on ne livre pas. Ce qui va nous rester 57. Parce qu'on va faire 87 moins 30, qui donne 57. On augmente le stock de sécurité qui est 32. Ce qui fait que le stock final d'avril nous donne 89. Et on reporte le stock final d'avril qui devient le stock initial de mai, donc 89. 89 moins 32, ça va rester 57. 57 moins 26, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de livraison, ça reste 31. En normal, le stock de sécurité, ça va faire 63. Le stock final de mai devient le stock initial de juin. 63 moins 32, ça va être 31. Il faut consommer 38. On voit très bien que 38 est supérieur à 31. Donc il y a une rupture de 7 unités. Alors, il faut donc qu'on nous livre, et on nous livre le mot qui est 160. 160 moins 7, ça va rester 153. Je mets le stock de sécurité 32, ça fait 185. Le stock final de janvier devient le stock initial de juillet. 185 moins 32, ça reste 153. On consomme 116, ça reste 77. On nous le stock de sécurité 32, ça fait 109. Alors, 109 moins 32, ça fait 77. 77 moins 81, il reste 4 et on nous livre 160. 160 moins 4, ça reste 156. Plus 32, ça donne 188. Le stock final d'août devient le stock initial de septembre. 
188 moins 32, ça reste 156. 156 moins 68, il n'y a pas de rupture et on ne livre pas. Ça reste 88. On augmente le seuil de sécurité qui est 32, ça donne 120. Le stock final de septembre, déjà le stock initial d'octobre. 120 moins 32, il reste 88. 88 moins 50, il n'y a pas de rupture, on ne livre pas. Ça reste 38. 38 plus 32, ça donne 70. Le stock final d'octobre devient le stock initial de novembre. 70 moins 32, il reste 38. 38 moins 60, on a la hauteur de 22. Donc on nous livre 160. 160 moins 22, il reste 138. 138 plus le stock de sécurité qui est 32, ça fait 170. Le stock final de novembre devient le stock initial de décembre. 170 moins 32, ça reste 138. On consomme 50, il n'y a pas de rupture, on ne livre pas, alors ça reste 88. 88 plus 32, ça fait 120. Et on se rend compte que le stock final est égal au stock initial, donc 120 égal à 120. Alors nous avons terminé comme ça avec les stocks finaux. Maintenant, il faut trouver les dates. Alors, on, on sait très bien que la date de livraison est égale au stock initial disponible divisé par la consommation multipliée. 30. Qu'est-ce que je fais? Alors, on me livre en février. Je trouve la première date. Je vais faire le stock inside disponible qui est 32, que je dépose ici, divisé par la consommation du mois qui est 61, que je dépose ici, je multiplie par 30, qui donne 15,74. Alors, on arrondit à 16. Comme pour dire, la première date c'est le 16 février, puisque nous sommes au mois de février. Alors, je vais ici de même. La date de livraison, c'est le 16 2. Et comme on nous livre après un mois, ça veut dire que si on nous livre le 16 2, on a passé commande le 16 janvier. Donc, un mois avant. Alors, la livraison 2, c'est au mois de juin. Alors, je prends le stock initial disponible qui est 31, divisé par la consommation qui est 38, que je multiplie par 30. Alors, ça va tomber le 25 juin. Et comme on nous livre un mois plus tard, ça veut dire qu'on passe commande un mois avant. Ce qui fait qu'on a passé commande le 25 mai. Alors, la livraison numéro 3 tombe en août. On prend le temps d'état disponible qui est 77, divisé par la consommation qui est 81, multiplié par 30, ça tombe le 29 août. Alors, et ça veut dire qu'on a passé commande le 29 juillet. Alors, la livraison numéro 4 tombe en novembre. Le stock initial disponible qui est 38, divisé par la consommation qui est 60, multiplié par 30, ce qui va donner le 19-11. C'est-à-dire qu'on a passé commande le 19 octobre. Alors, vous voyez très bien qu'on a rempli notre tableau et on a combien de commandes 1, 2, 3, 4, comme on a déterminé ici. Commandes. Donc nous avons terminé comme ça avec la question 1 qui était de dresser le tableau des amortissements. Donc nous allons passer comme ça euh, au deuxième volet de la question 2 qui est tout simplement de représenter le graphique en dents de C à partir du tableau des approvisionnements que nous venons de calculer. Alors la première des choses que nous devons faire ici c'est de représenter d'abord le stock, le stock de sécurité. On a le stock de sécurité qui était de 32. En fait, tout simplement, on présente les 32. Alors, ça donne une droite parce que le stock de sécurité est fixe tous les mois. Le second point, c'est de représenter le stock initial. Le stock initial qui était de 120. On vient au point tout simplement 120 de ce côté. La troisième étape, c'est de représenter le stock final de chaque mois. Alors, quand je viens en janvier, en janvier, c'est... 64, je vais tout simplement à la fin du mois de janvier, je, je représente 64. En février, c'est 163. Je viens à la fin du mois de février, je représente 163. En mars, c'est 119. Je viens à la fin du mois de mars, je représente 119. Avril, 89. Je viens à la fin du mois d'avril, je représente 89. Mai 63, 
Tu vas à la fin du mois de mai, je présente 63. Juin, 185. Tu vas à la fin du mois de juin, je représente 185. Juillet, 109. Tu vas à la fin du mois de juillet, je représente 109. Août, 189. 188. Tu vas à la fin du mois d'août, je représente 188. Septembre, 120. Tu vas à la fin du mois de septembre, je représente 120. Octobre, 70. Tu viens à la fin du mois de juillet, je représente 70. Novembre, 170. Tu viens à la fin du mois de novembre, je représente 170. Et décembre, 120. Tu viens à la fin du mois de décembre, je représente 120. Alors, lorsque nous avons terminé avec l'étape 3, il faut maintenant représenter le stock maximum, comme vous voyez en rouge. Alors, pour essayer de représenter le stock maximum, on vient d'abord, on essaie de mettre les dates comme en février, on avait le 16 et 2. Je vais tout simplement un peu plus de la moitié, je représente le 16 et 2. Dès que je mets le pointillé, je vais, je pointe ici et je remonte tout simplement jusqu'à 192. Et 192, comment on a fait pour trouver Alors le stock maximum sera égal tout simplement au lot économique plus le stock de sécurité. Donc on va faire 160 plus 32 et ça va donner 192. La date qui suit c'est le 25 6. Je viens tout ce mois si je représente le 25 juin. Alors je mets le pointillé et je sors mon point là pour tracer mon stock maximum qui est de 192. Parce qu'on va faire également 160 plus 32, ça va donner 192. La troisième date, c'est le 29 août. Du 22 simplement, je représente presque à la fin du mois d'août, c'est-à-dire le 29. Alors, je trace ma droite jusqu'à 192. Et enfin, la dernière date, c'est le 19 novembre. Je vais tout simplement, je représente le 19 novembre ici, je mets le pointillé et je trace tout simplement ma droite jusqu'à atteindre 192. Alors, lorsque j'ai terminé avec mon stock maximum, 1, 2, 3, 4, alors je joins tout simplement les points que j'avais tracés ici en partant du stock initial. Comme vous voyez là, on trace, on ressort et ainsi de suite, jusqu'à obtenir le graphique en dents de cible. Et on se rend bien compte que le stock initial 120 est égal au stock final qui est de 120. Alors nous avons terminé comme ça avec la représentation euh, du graphique en dents de scie du temps. Alors nous allons maintenant passer à la question 3 qui est d'établir le tableau des approvisionnements par la périodicité. C'est-à-dire les quantités sont variables et les dates sont fixes. Alors, comme vous pouvez bien le voir, la première chose à faire, c'est de trouver d'abord la périodicité, alors qui sera égale à 12 mois sur n, ce qui fait qu'on aura 12 sur 4 qui donne 3 mois, parce qu'on a trouvé n ici qui était 4 commandes. Donc, la périodicité, c'est 3 mois. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on essaie de trouver la quantité qu'on pourra consommer pendant 3 mois pour la livraison. Alors, lorsque c'est fait, on vient maintenant, on représente comme on a l'habitude de faire, on part du stock initial jusqu'à jusqu la date de livraison. Ici, on aura le mois de janvier à, à décembre. On va d'abord essayer de mettre le stock de sécurité de 120. Ensuite, on va mettre le stock de sécurité qui est 32 en haut et en bas. Alors, maintenant, il va falloir qu'on essaie de calculer. Alors, on va faire SID dans le stock initial disponible sera égal le stock initial moins le stock de sécurité, ce qui va faire 120 moins 32, ça donne 88. Et on consomme 56, il n'y a pas rupture et on ne livre pas. Donc, ce qui fait qu'on aura le stock final disponible qui sera de 32, parce qu'on va faire 88 moins 56, ça va rester 32. On augmente le stock de sécurité qui est de 32, ce qui va donner le stock final 64. Le stock final de janvier devient le stock initial de février. 
Ce qui fait 64 moins 32, ça reste 32. Il faut consommer 61. Là, il y a une rupture de 29 parce qu'on va faire 32 moins 61, ça va rester 29. Alors, comment on va faire pour trouver la livraison Ce n'est plus avec le lot comme avec l'autre. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut d'abord trouver le nombre de jours que fera la livraison. Alors, on va faire le montant de la livraison, euh, de la rupture, divisé par la consommation, je vais passer en ce qui fait 14,26, soit 15 jours. Alors, je viens ici, je mets les 15 jours et je mets le montant de la rupture qui sera, qui est 29. Alors, comme on, on nous a dit que la publicité, c'est 3 mois. Alors, je prends la consommation du mois qui suit, c'est-à-dire 30 jours. Donc, le mois qui suit, c'est le mois de mars qui est 44. Et quand je me rends compte que ça n'atteint pas les 3 mois, je prends encore la consommation du mois qui suit. Et le mois qui suit, c'est avril et sa consommation, c'est 30. Je viens ici, je mets 30. Qu'elle fait déjà 15 jours plus 60 jours, ça fait 75 jours. Donc, il reste... 15 jours pour atteindre les 90 jours, soit les 30 mois, euh, soit les 3 mois. Alors, ce que je fais, c'est quoi? Je viens tout simplement, comme c'est 15 jours, je viens au mois de mai qui est 26, je tire la consommation de 30, je dis si en 30 jours on consomme 26, en 15 jours on va consommer combien? Alors, il sera égal à 15 fois 26 divisé par 30, ce qui va donner 13. Je viens ici, je mets 13. Donc, en haut, on aura les 90 jours, soit les 3 mois. Et en bas, je vais sommer 24 plus, euh, 29 plus 44 plus 30 plus 13. Ça va donner 116. Donc, voilà donc la livraison qui est de 116. Alors, je, prends, je mets ici. Je fais maintenant pour trouver le stock qui est disponible. Ça va faire 116 moins la rupture. Ça va rester 87. 87 plus 32, 119. Alors, je mets 119 de l'autre côté. 119 moins 32, ça reste 97. 97, on consomme 44. Il n'y a pas de rupture, on n'a pas de livraison. Ça va rester 43. 43 plus 32, ça fait 75. Je reprends les 75 ici. 75 moins 32, ça fait 44. Non, 43. 43 moins 30, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de livraison. Ce qui va rester 13. 13 plus 32, ça fait 45. Je reprends les 45. 45 moins 32, ça reste 13. 13 moins 26, il reste 13. Alors, le principe est le même. Alors, on se rend compte que le nombre de jours de la rupture sera 15 jours, parce que c'est la moitié de... Donc, 15, 13, c'est la moitié de, de 26. Donc, ce qui fait qu'on enlève déjà 15 jours. Alors, on va prendre la consommation du mois qui suit, ça va faire 45 jours. La consommation du mois qui va suivre également, ça va faire 75 jours. Et le dernier mois, maintenant, on va prendre la moitié... Donc, ce qui fera 15 jours, 30 jours, 30 jours. Ici, on va rester 15 jours, comme nous avons fait ici. Donc, c'est 15, 30, 30, 15. Je vais rester là. Je prends la moitié de la consommation de 81, ce qui va donner 40,5. Alors, je vais faire 40,5, je vais prendre ici, plus les 76, plus les 38. Plus les 13, ça va donner 167,5. Donc voilà la livraison numéro 2. Alors lorsque je mets la livraison, je fais moins les 13, il va rester 154,5. Plus 32, ça va faire 186,5. Je reporte 186,5 ici. Moins 32, ça va faire 154,5. Moins 38 qui est la consommation. Il n'y a pas de rupture, on ne nous livre pas. Il va rester 116,5 plus 32, ça va faire 148,5. Je reporte le montant. En juin, on va faire 148,5 moins 32, ça va rester 116,5. On consomme 116, il n'y a pas de rupture, on ne livre pas, ça va rester 40,5 plus 32, ça fait 72,5. Je reporte le 72,5 en, en août, ce qui va faire... 72,5 moins 32, il va rester 40,5. On consomme 81, il reste 40,5. Alors le processus est le même. Nous savons très bien que le nombre de jours sera de 15 jours. On va retirer les 30 jours ici. Les 30 jours également, ici on va retirer 15 jours, soit la moitié. Ce qui va faire 30, donc 30 plus 50, 
puisque 68, puisque 40,5, ça va donner 188,5. Et on enlève la rupture qui est 40,5, il reste 148. 148 plus 42, il reste 180. Je prends les 180. 180 moins 42, il reste 148. 148 moins 68, il n'y a pas de rupture, on ne livre pas. Il reste que 80. 80 plus 32, ça fait 112. Je reprends les 112. 112 au moins 32, ça reste 80. 80 moins 50, il n'y a pas de rupture, on ne livre pas. Il reste 30. 30 plus 32, ça fait 62. Je reprends les 62. 62 moins 32, ça fait 30. 30 moins 60, il reste 30 à consommer. Alors, on sait très bien que la dernière livraison sera égale à quoi Sera égale à la quantité annuelle moins toutes les autres livraisons. Soit. 640 au moins 116 plus 167,5 plus 188,5. Alors ça va rester 168. Donc ce qui fait qu'on va prendre la quantité annuelle moins les trois livraisons que nous avons déjà eues ici. Ça va rester 168 comme nous avons déterminé ici. Alors je pose les 168. 168 moins 30, il va rester 138. Plus 32, ça fait 170. Je vois les 170. 170 moins 32, ça fait 138. 138 moins 50, il n'y a pas de rupture, on ne livre pas. Il reste 88. 88 plus 32, ça fait 120. Et vous voyez qu'avec le stock final, est égal au stock initial. Ok, maintenant, pour déterminer la date. Alors, pour trouver la date, on se rend compte que nous sommes ici le 15. Donc, nous avons trouvé 15 jours. Donc, a chaque fois qu'on nous livre, c'est le 15-2. Ici, on a le 15-5. Ici, nous avons le 15-8. Et là, nous avons le 15-11. Et on nous a dit qu'on nous livre un mois après. Ça veut dire qu'on passe commande un mois avant la livraison. Ce qui fait que, comme on nous livre le 15-2, on a passé commande le 15-1. Comme on nous livre le 15-6, on a passé commande le 15-4. Comme on nous livre le 15-8, on a passé commande le 15-7. Comme on nous livre le 15-11, on a passé commande le 15-10. Donc voilà un peu pour le tableau des approvisionnements avec la périodicité, c'est-à-dire les quantités variables et les dates fixes. Nous allons passer immédiatement après ça euh, à la représentation graphique en dents de cycle. Bon, comme avec l'autre, le principe est le même. On commence d'abord par représenter le stock initial qui est de 120. Après, on représente le stock de sécurité qui était 32 partout. Alors, stock de sécurité. Après, dans le stock de sécurité, on va représenter le, le stock final de chaque mois. Alors, en janvier, on avait 64. Donc, dès la fin du mois de janvier, on met 64. En février, 100, euh, 119. En dès la fin du mois de février, on met 119. En mars, 115. Fin du mois de mars, 115. Avril 45, on vient à la fin du mois d'avril, on met 45. En mai, 186,5. On vient à la fin du mois de mai, on pointe 186,5. Après en juin, 148,5. Fin du mois de juin, 148,5. En juin, 112,5. Fin du mois de juin, 112,5. Ensuite, on a 180. À la fin du mois d'août, on met 180. En septembre, on a 112. À la fin du mois de septembre, on est pointé 112. Ensuite, en octobre, nous avons 62. À la fin du mois d'octobre, on met 62. Novembre, 170. Fin du mois de novembre, on pointe 170. Et en décembre, 120. Fin du mois de décembre, 120. Lorsque nous avons terminé avec la représentation du stock final de chaque mois. On va maintenant représenter le stock maximum, comme vous voyez en jaune ici. Alors, on a quatre traits en jaune parce que nous avons quatre commandes. Alors, donc, pour trouver le stock maximum, on sait que le stock maximum est égal à la livraison plus le stock de sécurité. Alors, la livraison, il était 116 plus le stock de sécurité qui est 32, ça donne 148. Donc, on vient à la moitié du mois, c'est-à-dire le 15 de plus la date qu'on a trouvée, c'était le 15 de. Donc, on vient ici, on pointe à la moitié. Alors, on va mettre ici 
la partie du stock de sécurité que nous allons monter jusqu'à atteindre 148. Ensuite, à la livraison 2 qui était au mois de, de mai. Alors, la, la livraison 2 c'était 167,5. On ajoute tout simplement le stock de sécurité et ça donne 199,5. Donc, nous partons à la moitié du mois de mai, c'est-à-dire le 15 mai, la même chose que nous avons trouvé ici. On monte tout simplement en partant du stock de sécurité jusqu'à atteindre 199,5. La révision 3 était 188,5. On augmente tout simplement le stock de sécurité et ça donne 220,5. Donc nous partons toujours à la date du 15 août, c'est-à-dire la moitié de chaque mois. Et on commence au stock de sécurité. On monte jusqu'à atteindre 220,5. Et maintenant, la dernière livraison qui était de 168, quand on augmente le stock de sécurité 32, ça donne 200. Donc nous partons également du 15-11, c'est-à-dire la moitié du mois, et on monte à partir du stock de sécurité jusqu'à atteindre les 200. En point. Et à chaque fois, on trace tout simplement. Lorsqu'on a terminé de mettre les stocks maximum, alors, on va tout simplement joindre les différents points que nous avons mis ici au fur et à mesure. Donc, comme vous voyez le trait bleu, on joint tout simplement les différents points. Comme vous voyez là, on joint tout simplement et on termine avec les, les 120. Et vous voyez très bien que le graphique en dents de signe est ressorti devant vous. Alors, nous avons terminé comme ça avec ce cas parti sur les approvisionnements. La prochaine fois, nous allons voir la budgétisation des approvisionnements à travers les besoins, où nous allons également déterminer le tableau des besoins par quantité variable et par quantité fixe. Sur ce, je vous prie de vous abonner. Et que la priorité, c'est un mois. On va faire besoin sera égal à 200, donc égal à consommation plus le stock de sécurité. Donc, le besoin est égal à 200 plus 150.